Yeah, Filmpremiere. Ob hier wohl ein Unglück passiert, man weiß es nicht. Aber zum Glück haben wir ein halbes Armeesanal in der Hosentasche stecken. Und ein herzliches Willkommen zurück in GTA 5 und dem Story-Modus auf der PS4. Michaels Sohn Jimmy hat Franklin gerade eine Simse geschickt. F! Mein Vater ist also doch kein komplettes Arschloch. Ich gehe zur Premiere seines Films. Krass, Alter. Treff ihn bei Ponsenbees, damit er sich einen Smoking besorgen kann. Dann geht's ab zum roten Teppich. Hashtag Stil. Alles klar, super toll. Alter, habe ich die ganzen Nachrichten nicht gelesen. Das werden wir jetzt aber auch nicht nachholen. Ich switche jetzt aber gleich mal rüber zu Michael. Das habe ich nämlich gerade auf der Karte gesehen, dass dort die nächste Story-Mission auf uns wartet. Das wird wahrscheinlich die Shopping-Tour mit seinem Sohn sein. Warten wir es ab. Schön ist, dass einem das Spiel trotzdem irgendwo mitten in die Pampa haut, weil er gerade wieder am Schlafen oder Saufen ist. Oh, er fährt Auto. Ich bin beeindruckt. Nichtsdestotrotz setzen wir uns einen Wegpunkt, ja, zum Glück ist er nicht ganz so weit weg, zu ihm nach Hause und dann vermute ich mal, wird es die kleine Smoking-Shopping-Tour sein, von der Jimmy gerade erzählt hat. Den Weg dorthin schneide ich, wenn nichts Spannendes passiert und wir sehen uns gleich an Michaels Haus. Bis denn. So, ich habe es auch einigermaßen, zumindest einigermaßen lebendig zum Ziel geschafft. Zumindest sind wir gleich da. Ach ja, genau, wir treffen uns hier gleich bei Ponzenbees. Und kaufen Michael einen schicken, was haben wir gesagt? Nicht Anzug, sondern Smoking. Einen ganz feinen Stoff. Gut, schauen wir mal. Was sitzt denn da? Ein Mops? Tatsächlich, ein Mops. Zieh bei Ponzenbees einen Smoking an, um zur Premiere von der Zusammenbruch zu gehen. Und mein Sohn schreibt, was schreibt er denn? Dad, bin gleich bei Ponzenbees, ich habe einen Wagen, besorg einen schicken Smoking. Jetzt möchte ich mal wieder wissen, wo er den Wagen her hat, ne? Eigentlich hat er ja keinen. Gut. Servus. Hallo. Ach, ist eine Frau? Ach so. Okay. Einen schicken Smoking. Wo habt ihr denn eure schicken Stücke? Ach, da hinten. Bei der netten Lady mit dem tiefen Rückenausschnitt. So. Tja. Das Leben ist hart. Gut. Ist das ein Smoking? Ist doch kein Smoking. Anzug, 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 Anzug. Das ist der Smoking? Ach ja, doch. Ja, doch. Sieht man oben am Kragen so ein bisschen. Hm. Also einen weißen Smoking hätte ich ja cooler gefunden, ne? Ach, egal. Komm. Ja, passt doch. Lässt ihn gleich an, ne? Jawohl. Na gut, geht wahrscheinlich auch gleich zur Filmpremiere. Jawoll, was geht denn? Na, Jimmy, hast du das mit meinem Geld bezahlt? The producer? Are you joking? Come on! The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that Champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where are you going with that? Woo, my dad's a movie producer! Jimmy, get back down here! Which makes me a movie producer's kid! Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit! Before appearing on Reality Rehab Show. And then, <laughs> I'm gonna sell my story and become really judgmental. And... I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about <laughs> movies like him. For me, schön, it's schön. just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Strizz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited! V to the I to the P! Jimmy! Read my neck rolls! Entitled! E-N-T! Uh, titled! Cause I am! <laughs> Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle! Let's take a drink. Telephone. 
Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man, I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Yeah, Filmpremiere. Ob hier wohl ein Unglück passiert, man weiß es nicht. Aber zum Glück haben wir ein halbes Armeesanal in der Hosentasche stecken. Begib dich zum roten Teppich. You know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? Uh, they're at home. You know, they'll uh, express their pride by showing up really late. Uh, of course they will. And uh, have you ever uh, thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah, it's, uh, the thought has uh, crossed my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. <laughs> We're gonna see some side food tonight. Come on. We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! <laughs> Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Laszlo from uh, Fame or Shame, um, but I do some acting on the side. I was wondering if... Uh... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Oh. Really modern stuff. Oh, pervert. <laughs> oh, no, no, no. Let's go over She's here. lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um... Love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. <laughs> Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, uh oh well, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Oh, Seems shit. To be stuck at home. <laughs> you twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. What's happening? So. Where's mom? Come on. The girls might be in trouble at the house. Du hast zwei Minuten Zeit, um dich für deine Familie zu opfern, du Arsch. Oh shit. Ja, dafür eine geile Karre. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and Oh, move. His lawyer died and and he just told me he's going to hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He he's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. That's not a family car. Uh oh. All right, Jimmy, you gotta hide. I'm gonna find the girls. You gotta save them, Pop. Daddy's home, you prick. One of them's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom's in. Fucking animal. Hey. Okay, okay. You just stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building!
building. No one leave. Befreie das Haus von den Leuten von Merriweather. Alles klar. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Vielleicht eher was Kleineres? Ja, klein ist auch gut, ne? Frag out! Not yet! Stay put! Clear the house! All occupants! Put something between you and me! Neither do I! Just keep calm! DW said the asset was. I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. Da kommt einer von außen. Achtung und. No one's gonna kill you. Daddy's got this. So, wie sieht's aus mit Granaten? Oh shit. Scheiße! <lacht> Ist das böse. Komm nur zu Daddy. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! What the fuck is this? Boah, ich habe nur noch die Hälfte meiner Energie, Alter. Boah, habe ich hier nicht irgendwas Gescheites, ey? Irgendwas richtig Gescheites? Was habe ich denn da unten? Die kommen von irgendwo anders, ne? Aber sie kommen von unten. Wie sieht's denn aus, Jungs? Kommt ihr jetzt hoch oder nicht? Hat funktioniert. Sehr schön. Ich muss ein bisschen sparsam mit meiner Energie umgehen hier. Na komm, Jungs, wo seid ihr denn? Ihr seid doch draußen irgendwo. Ich will mich bloß nicht mitten in euer Schussfeld begeben. Er kommt. Er kommt rein. Ich sehe nichts. Ah, ich hab's echt noch versaut, ey. Oh, Mann. Ah, na komm, gib mir bitte einen fairen Speicherpunkt. Ganz von Anfang, das ist nicht euer Ernst. Komm zu Daddy. Gut, geht doch. Geht doch. Gib mir mehr, gib mir mehr Futter. Und? Der nächste, bitte. Noch mehr von euch? Oh, da kommt ein Auto oder was? Achtung, Granatwerfer! Thank you. 
Alter, das Ding unendlich Schuss oder was? So. Begib dich zu deiner Familie. Alles klar. Na, habe ich doch jetzt ganz gut gemacht. Manchmal brauche ich halt zwei Anläufe. Ups, die Tür ist hier drüben. Oh, war ja. Ja, warte mal ab, wer da oben jetzt ist. Oh shit. Okay, ich konnte nur zugucken, ich konnte nicht steuern. Ah, Jimmy. <lacht> Geiler Bug. <lacht> Teabagging. Sehr schön. Alter. Bestanden. Der Zusammenbruch mit äh, dem fast obligatorischen 63%. Ey, das war mal eine richtig coole Mission. Also es kommt wirklich immer wieder was Neues, immer wieder was anderes. Ja. Und was kommt jetzt? Ein schwarzer Bildschirm. Jetzt muss er dazu sagen, ein besonders schöner schwarzer Bildschirm. Sie kamen zu meinem Haus, Lester. Mein Haus. Also habe ich Amanda und die Kinder zu gehen, für ein paar Tage zu gehen. Ich hasse es zu sagen, aber Meriwether ist nicht sicher, eine Excuse zu kommen und dich zu töten. Oder ist Devin Weston? Ich habe nicht nach Perspektive, Lester. Sie kamen nach meiner Familie. Okay, okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. Uh, that's smart. Uh, meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Uh. Yeah. Es artet immer mehr ins Chaos aus und ich bin echt gespannt, wie das hier alles noch zu Ende gehen wird. Ob auch alle drei überleben werden oder ob es Trevor am Ende trifft und so weiter und so fort. Ja. Und wir beenden diese Mission am Jahrmarkt von Los Santos. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in den nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Uiuiui, wir steuern streng hart aufs Finale zu. Alles klar, erstmal danke, macht's gut, bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer McRalph.